শুভেচ্ছা স্বাগত যত খেলার সাথে আসি জহিরুল ইসলাম আর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম দলে ফিরলেন তাসকিন চোটের কারণে নেই মুস্তাফিজ টেস্ট সিরিজ খেলতে চট্টগ্রামে আফগানিস্তান ফুটবলেও আফগান বাধা টপ কানো চ্যালেঞ্জ তাজিকিস্তান থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে চান জেমিটে দ্রুততম মানব হাসান দ্রুততম মানবী শিরিন সামার অ্যাথলেটিক্সের প্রথম দিনে সেনাবাহিনীর তাপন আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন নির্বাচকেরা চোটের কারণে ছিটকে গেছেন মুস্তাফিজুর রহমান ফিরেছেন পেসার তাসকিন আহমেদ ও অলরাউন্ডার মোসাদেক হোসেন তামিমের বিশ্রামেও সুযোগ হয়নি ইমরুল কিংবা জহরুলের স্পিন অ্যাটাকের নেতৃত্বে অধিনায়ক সাকিব নিজেই প্রস্তুতি ম্যাচে কিছুক্ষণ আগে সাকিবকে বোল্ড করেছেন বাউন্ডারি লাইনে দাঁড়িয়ে তাসকিন আহমেদকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন বোলিং কোচ ল্যাঙ্গাভেল ততক্ষণে স্পষ্ট টেস্ট দলে থাকছেন তিনি প্রায় দুই বছর পর সাদা পোশাকে আবারও ডাক পড়ল তাসকিনের তাসকিন নিউজিল্যান্ড সিরিজে লাস্ট টেস্ট কোয়ার্টেও ছিল আমাদের তখন ইঞ্জুরির জন্য বিপিএলএ ইঞ্জুরির পরেও যেতে পারেনি তারপরে এখন ইঞ্জুরি থেকে কামব্যাক করেছে বিসিবি ইলেভেনের পরে লং ওভার্সন ক্রিকেটে যথেষ্ট ভালো খেলেছে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে সবশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মুস্তাফিজ পিঠের ইঞ্জুরিতে তাকে নিয়ে ঝুঁকি নেননি নির্বাচকেরা টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ভারত সফরে কাটার মাস্টারের শেয়ারটা চাই ম্যানেজমেন্ট খালেদ আহমেদও রয়েছেন ইঞ্জুরি পুনর্বাসনে তামিমের বিশ্রামে অতিরিক্ত ব্যাটসম্যান হিসেবে দেড় বছর পর সুযোগ মিলেছে মোসাদ্দেক সৈকতের হালকা একটা ইঞ্জুরির মতো প্র্যাকটিসের কন্ডিশনিং ক্যাম্পিয়নের মধ্যে একটু আমরা হালকা পেয়েছিলাম গতকালকে এটা অ্যাসিস করা হয়েছে তো এটার জন্য যেহেতু একটা টেস্ট ম্যাচ আছে এই জন্য আমরা ঝুঁকি নিন না সামনে অনেকগুলি টেস্ট ম্যাচ আছে ভারতের সফরও আছে ঠিক ওখানে সঠিক প্ল্যানটা করা হবে যে কোন প্ল্যানে আমরা খেলবো কি পেসার নিয়ে খেলবো না স্পিন নিয়ে খেলবো সাকিব তাইজুল মিরাজ নাইম স্পিন অ্যাটাকে উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান মুশফিক লিটন ও মিঠুন ব্যাটসম্যান হিসেবে আছেন সৌম্য সাদমান মাহমুদুল্লাহ মুমিনুল ও সৈকত মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রস্তুতি ম্যাচে সেঞ্চুরি করে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ করেছেন একশো সাত রান বিশ্বকাপ ও শ্রীলঙ্কা সিরিজে ভালো সময় যায়নি এই অলরাউন্ডারের ঘরে মাঠে ভালো কিছু করার আত্মবিশ্বাস এই ইনিংস থেকে পাবেন রিয়াদ সাকিব অবশ্য ব্যাট হয়েছেন প্রথমবার ব্যাট করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন প্রস্তুতি ম্যাচ বিবেচনায় দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামেন সাকিব এবার করেন নয় রান চৌত্রিশ রান করেছেন সাব্বির রহমান ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ ছিলেন জহরুল অমি মিঠুনরা সাকিব নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিসিবি লাল দলে সবুজ দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুশফিকুর রহিম কাল ব্যাট করবে মুশফিকুর রহিমের সবুজ দল একমাত্র টেস্ট ও ট্রাইনেশন টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল এখন চট্টগ্রামে সকালে ঢাকা পৌঁছে আরেকটি ফ্লাইটে তারা যায় চট্টগ্রামে আজ বিশ্রাম শেষে কাল অনুশীলনে নামবে পাঁচ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে সিরিজের একমাত্র টেস্ট বাংলাদেশকে সমীহ করছে আফগানিস্তান তবে ভালো প্রস্তুতিতে আত্মবিশ্বাসী রাশিদ খানের দল ওয়ান ডে টি টোয়েন্টিতে অভিজ্ঞ হলেও টেস্টে নবীনতম দল আফগানিস্তান তাদের ঝুলিতে টেস্ট সংখ্যা যেখানে মাত্র দুইটি সেখানে বাংলাদেশ গত ১৯ বছরে খেলেছে মোট একশো টি টেস্ট পরিসংখ্যান বলছে টেস্ট চ্যাম্পিয়ন শুরুর আগে আফগান চ্যালেঞ্জ কঠিন হওয়ার কথা নয় টাইগারদের বরং বড় দলের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেদের প্রস্তুতির ভালো সুযোগ এটি পাঁচ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে সিরিজের এক টেস্ট খেলতে সকালে ঢাকা পৌঁছায় আফগানিস্তান সেখান থেকে ঘণ্টাখানেক পর আবার উড়াল দেয় চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে শনিবার একদিনের অনুশীলন শেষে রোববার থেকে বিসিবি একাদশের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে রাশিদ খানের দল বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে আসার আগে দুবাইয়ে আট দিনের ক্যাম্প করেছে আফগানিস্তান কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য আফগানদের সেখানে ঝালিয়ে নিয়েছে ব্যাটিং বোলিং টাইগারদের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট জয় আফগানদের প্রস্তুতি ভালো জানিয়েছেন অধিনায়ক রাশিদ খান টেস্ট ভিন্ন ফরমেট সাদা পোশাকের ম্যাচে অনেক দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হয় টেস্টেও 
পরিস্থিতি বুঝে ওয়ান ডে টি টোয়েন্টির মতো খেলতেই হয় আমরা প্রস্তুত আছি দুবাইয়ে ক্যাম্পে আমাদের ভালো প্রস্তুতি সেরেছি চেষ্টা থাকবে পজিটিভ খেলার দুই হাজার সতেরো সালে টেস্ট মর্যাদা পাওয়ার পর গেল বছর ভারতের বিরুদ্ধে ও এ বছর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছে আফগানিস্তান ভারতের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারলেও আইরিশদের সাত উইকেটে হারিয়ে আফগানরা জানিয়েছে তাদেরকে হালকা ভাবে নিলে বিপদের শঙ্কা আছে ঘরের মাঠে যে কোনো ফরম্যাটে বাংলাদেশ শক্তিশালী দল গেল কয়েক বছরে ওরা অনেক উন্নতি করেছে বিশ্বকাপেও ওদের পারফরমেন্স ভালো ছিল বাংলাদেশে ভালো একটি সিরিজ কাটবে আশা করছি পাঁচ সেপ্টেম্বর একমাত্র টেস্ট এরপর তেরো সেপ্টেম্বর মিরপুরে শুরু হবে ট্রাইনেশন টি টোয়েন্টি সিরিজ যেখানে তৃতীয় দল জিম্বাবুয়ে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আফগানিস্তান ফুটবল দলকে সমীহ করলেও নিজেদের সামর্থ্যে আস্থা রাখছেন জেমিডে কৌশল ও ফিটনেসে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাংলাদেশ কোচের শনিবার তেইশ সদস্যের দল ঘোষণা করবেন তিনি আর এক সেপ্টেম্বর তাজিকিস্তান যাবে বাংলাদেশ মোনাকোতে গত রাতে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র সেখানে ইংলিশ ক্লাবগুলো তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও বার্সেলোনাকে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে রিয়াল মাদ্রিদ পিএসজি পড়েছে একই গ্রুপে পরীক্ষা দিতে হবে ইউভেন্টাসকেও একদিন আগে হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ড্র এখন চলছে কাটা ছেড়া কোন গ্রুপ সহজ হলো কিংবা কোনটা কঠিন এবারে কোনো গ্রুপকে ডেথ গ্রুপ বলা যাচ্ছে না বার্সেলোনা বরুশিয়া ডটমুন্ড আর ইন্টার মিলান থাকায় গ্রুপ এফ কে সবচেয়ে কঠিন ধরা হচ্ছে তবে নেইমারকে ফিরিয়ে আনা কাতালানদের কি আর সেসব নিয়ে ভাবলে চলবে খুব কঠিন গ্রুপে বার্সেলোনা প্রতিপক্ষ দলগুলো অনেক শক্তিশালী এজন্যই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্পেশাল কিছু একটা সেরা দলগুলো এখানে খেলে আশা করি নক আউট পর্বে যেতে পারবো মেসির দলের মতো শক্ত গ্রুপে রোনালদোর দল ইউভেন্টাসো লালিগার শীর্ষ সারির দল আতলেতিকো মাদ্রিদ আছে গ্রুপ সঙ্গী আছে বায়ার লেভার কুসেনো গ্রিজম্যান রোড্রি গডিনের মতো খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জিং অবস্থায় আতলেতিকো অন্যদিকে ইউভেন্টাস পেয়েছে প্রমিজিং স্ট্রাইকার ফেলিক্সকে অ্যাটাকে দুই পর্তুগিজ রোনালদো ফেলিক্সের রসায়ন জমে উঠলে ইউভে অনেক দূর যেতে পারে বরাবরের মতোই কঠিন গ্রুপ তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী ইউভেন্টাস শুরুটা ভালো করতে মুখিয়ে আছে গত বছর ভালো সময় গিয়েছে এবার আমরা আরও ভালো করতে চাই দেখা যাক কি হয় তবে ইংলিশ ক্লাবগুলোর নক আউট পর্বে ওঠা নিয়ে খুব টেনশন নেই বর্তমান চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল আর ম্যান সিটি তো রীতিমতো গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অপেক্ষায় সেই তুলনায় কিছুটা শক্ত গ্রুপে গত আসরের রানার্স আপ টটেনহ্যাম কারণ বায়ার মিউনিখের পাশাপাশি গ্রুপে আছে অলিম্পিয়াকোস চেলসি নিজেদের ফর্ম নিয়ে যেমন টেনশন আছে তেমনি গ্রুপ প্রতিপক্ষ আয়াক্স ভ্যালেন্সিয়া আর লিলেও শক্ত পরীক্ষা নিতে পারে এর বাইরে দুই হেভিওয়েট দল রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি আছে এ গ্রুপে সব মিলে বড় দলগুলোর ইউরোপ সেরা লড়াই নামার অপেক্ষা এখন ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পনেরোতম সামার অ্যাথলেটিক্সের দ্রুততম মানব সেনাবাহিনীর হাসান মিয়া আর দ্রুততম মানবী নৌবাহিনীর শিরিন আক্তার দুই দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রথম দিন ছিল সেনাবাহিনীর অ্যাথলিটদের দাপট আসলে উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও বিসিবি পরিচালক আজম নাসির অ্যাথলেটিক্সের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট একশো মিটার স্প্রিন প্রথম দিনেই ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের আলোটা নিজের করে নিয়েছেন হাসান মিয়া ও শিরিন আক্তার জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে স্বর্ণ হাত ছাড়া হলেও সামার মিটে ঠিকই স্বর্ণ বাগিয়ে নিয়েছেন হাসান মিয়া সামার মিটের একশো মিটার স্প্রিন্টে এটি তার টানা দ্বিতীয় স্বর্ণ পদক জাতীয় রেকর্ড গড়তে পারেননি ইলেকট্রনিক টাইমার অনুযায়ী সময় নিয়েছেন দশ দশমিক ছয় এক সেকেন্ড এই সাফল্য ধরে রেখে এসএ গেমসে পদক জয়ের আশা করছেন এই তরুণ স্প্রিন্টার অনেক ভালো আছে সবাই দোয়া করবেন আমার যেই আজকের যে টাইম ছিল আমি তার থেকে যেন এসে গেমসে আরও ভালো টাইম করতে পারি এবং কি বাংলাদেশে আমি ভালো কিছু উপহার দিতে চাই গত পাঁচ বছরে নারী একশো মিটারে স্বর্ণ পদক নিজের করে নিয়েছেন শিরিন আক্তার জাতীয় সামার কিংবা জুনিয়র সব মিট মিলিয়ে নটি স্বর্ণ পদক জিতেছেন নৌবাহিনীর এই নারী স্প্রিন্টার মেয়েদের বিভাগে শিরিন আক্তার যেন অপ্রতিরোধ্য বছরের পর বছর তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তারও স্বপ্ন এখন এসে গেমসে পদক জয় টাইমিং করেছি মনে হয় একুশ তো আমার মনে হয় এটা থেকে বেটার করে আমি এসে গেমসে ভালো একটা টাইমিং করতে পারবো এবং আমার টাইম আমি ব্রেক করতে পারবো রেকর্ড করবো এবং সাব গেমসে একটা পদক ইনশাল্লাহ নিয়ে আসতে পারবো প্রতি বছর নিয়মিত প্রতিযোগিতা হলেও উঠে আসছে না নতুন প্রতিভা বারবার বিষয়টি আলোচিত হলেও মিলছে না সমাধান এই যাত্রাও স্কুল ও তৃণমূলে জোর দেওয়ার কথা বললেন জেলা ও বিভাগীয় সংগঠক পরিষদ ফোরামের সভাপতি ও চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজমন আসিফ 
কোথায় কোন জেলাকে কিভাবে প্যাট্রোনাইজ করলে কিভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করলে তাহলে ওখান থেকে ভালো মানের অ্যাথলেট বেরিয়ে আসবে এটার একটা কন্টিনিউশন থাকতে হবে প্রথম দিন 1.68 উচ্চতা লাফিয়ে হাই জাম্পে জাতীয় রেকর্ড করেছেন হাফসা রুমকি দুই দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতা শেষ হবে 31 আগস্ট জাফর সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং আচারিতে অংশ নিতে 7 সেপ্টেম্বর ফিলিপাইন যাচ্ছে বাংলাদেশ স্টেজ 3 আচারিতে প্রথমবার খেলছে লাল সবুজ এশিয়ান পর্যায়ে পদক জয় ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান রোমান সানা বিউটিরা প্রতিযোগিতায় দুটি ইভেন্ট থাকলেও শুধু রিকার্ভ ইভেন্টে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ একক দ্বৈত ও মিশ্র ক্যাটাগরিতে লড়াই করবেন চার আচার এর আগে 2014 তে স্টেজ 2 তে স্বর্ণ জিতেছিলেন রোমান সানা এবারেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান দেশের আচার 8 থেকে 15 সেপ্টেম্বর ফিলিপাইনের ক্লার্ক সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা অংশ নেবে এশিয়ার 15 টি দেশ এশিয়া কাপ স্টেজে আমাদের সব সময় পদক থাকে আর আশা রাখছি যে সেই ধারাবাহিকতা আমরা বজায় রাখব তো আশা রাখছি যে সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং আমরা যে কোনো একটা মেডেল অর্জন করতে পারব তিনটা ইভেন্টে যে কোনো একটাতে জামাইকার সাবাইনা পার্কে ভারতের বিপক্ষে হোয়াইট ওয়াশ এরানোর এরানো লড়াই ওয়েস্ট ইন্ডিজে টস জিতে ফিল্ডিং এর স্বাগতিকেরা এখন পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ এক উইকেটে 35 রান জেসন হোল্ডারের বলে তার রান করে ফিরে গেছেন লোকেশ রাহুল ব্যাটিং বোলিং এ দারুণ ছন্দে টেস্টে শীর্ষ দল ভারত জ্যামাইকা টেস্ট জিতলে এক নম্বর জায়গাটা পাকাপোক্ত হবে অন্যদিকে বোলিং ডিপার্টমেন্টে ভরসা দিলেও ব্যাটিং ভোগাচ্ছে উইন্ডিজকে সিরিজ বাঁচাতে ব্রাথওয়েড ব্রাভো হেডমায়ারদের লম্বা ইনিংস খেলতে হবে এসবাস্টন টেস্টে চোটে পড়ার পর খেলতে পারেননি লর্ডস ও লিডসে এবার অ্যাশেস থেকেই ছিটকে গেলেন জেন স্যান্ডারসন সিরিজের বাকি দুই টেস্টে তার বিকল্প অলরাউন্ডার ক্রেগ ওভারটন বেন স্টোকসের বিরতে তৃতীয় টেস্টে দারুণ জয় পায় স্বাগতিকেরা ওল্ড ট্রাফোর্ডে ব্যবধান দুই এক করার পরিকল্পনা ফ্রিল্যান্স ম্যানেজমেন্টের দারুণ ছন্দে পেস অ্যাটাক তবে উদ্বেগ আছে টপ অর্ডারের ফর্মে হ্যাজেলুর তোপে হেডিংলি টেস্টের প্রথম ইনিংসে সাতষট্টি রানে অল আউট হয়েছিল ইংল্যান্ড প্রথম তিন টেস্টে ভালো করতে না পারলেও জেসন রয়ের উপর আস্থা রাখছে ম্যানেজমেন্ট বুধবার ওল্ড ট্রাফোর্ডে শুরু চতুর্থ টেস্ট লিগ ওয়ানে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ মেজর মুখোমুখি হবে পিএসজি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের অবস্থান পয়েন্ট টেবিলে তিন নম্বরে নেমারে দল বদল দল পুনর্গঠনের ভাবনায় পুরো ছন্দে নেই ফ্রেঞ্চ জায়েন্টরা তারপরও শিরোপা ধরে রাখতে মেজর বিপক্ষে জয়ের বিকল্প ভাবছেন না টুখেলের দল বাংলাদেশ সময় রাত পৌনে একটায় শুরু হবে ম্যাচটি গেল বছরই যে দলটি টটেনহ্যামের আটান্ন বছরের রেকর্ড ভেঙে ইউরোপের শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতায় টানা বারো ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়ল এবার তারা শুরুতে ভেঙে পড়ল লিগ ওয়ানের দ্বিতীয় ম্যাচে রেনের কাছে হার এক ইঞ্জুরি সমস্যা তার উপর আক্রমণে নেই নেইমার মেজের বিপক্ষে এমবাপে কাভানি সহ ছয় ফুটবলারকে চোটের কারণে পাবে না থমাস টুখেল তার পরও সিদ্ধান্তে অনর ট্রান্সফার বিষয়ের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত খেলাবেন না নেইমারকে যদিও দলের সাথে ট্রেনিং করেছেন ফিট নেইমার ট্রান্সফার সিজন শেষ হতে এখনো চার দিন বাকি যে কোনো কিছুই হতে পারে সেসব নিয়ে ভাবছি না আমার সব মনোযোগ পরবর্তী ম্যাচকে ঘিরে প্রস্তুতি ও দল গঠন নিয়ে ভাবছি গণমাধ্যমের খবর বার্সেলোনায় নেইমারকে বেঁচে দিতে এরই মধ্যে সম্মত হয়েছে পিএসজি চূড়ান্ত চুক্তি এখনো সম্পন্ন হয়নি অর্থের অঙ্ক জানা যায়নি তবে মোটা অঙ্কের অর্থ ছাড়া নেইমারকে ছাড়ছে না পিএসজি তা নিশ্চিত সে অর্থ দিয়ে নতুন করে দল গোছানোর পরিকল্পনা পিএসজি ম্যানেজমেন্টের এরই মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক নাভাসের আশা নিশ্চিত হয়েছে দিবালা ইকার্দির দিকেও চোখ রাখছে পিএসজির কর্তা ব্যক্তিরা আলোচনায় আছে বার্সা মিডফিল্ডের দুই প্রাণ ভমরা রাকিটিচ ডেম্বেলে নাভাস এখনো পিএসজির অংশ না মেজের বিপক্ষে গোলপোস্টকে সামলাবে তা আমি জানি ডেম্বেলে আসবে কিনা জানি না অন্য দলের খেলোয়াড় নিয়ে ভাবতে চাই না জয়ের জন্য বর্তমানকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক দুই সাল থেকে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানের সাত সিজনের ছয়টিতে চ্যাম্পিয়ন পিএসজি ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কাল ঘুরে দাঁড়ানো লড়াই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাউদাম্পটনের বিপক্ষে ম্যাচের আগে সুলশিয়ালের উদ্বেগ রক্ষণ নিয়ে মৌসুমে এখন পর্যন্ত অপরাজিত লিভারপুল বার্নলির বিপক্ষে লক্ষ্য নিজেদের ছাড়িয়ে যাবার এদিকে লা লিগা বাজে সময় পেছনে ফেলার চ্যালেঞ্জ বার্সেলোনার সামনে পম্পলোনায় তাদের প্রতিপক্ষ ওসাসুনা প্রিমিয়ার লিগে প্রথম তিন ম্যাচে জয় সব মিলিয়ে টানা বারো ম্যাচে অপরাজিত লিভারপুল সবশেষ ম্যাচে আর্সেনালের বিপক্ষে তিন এক গোলের দুর্দান্ত জয় টার্ফ মোড়ে বার্লির সাথে জিতে ধুয়ে থাকা ম্যানসিটির সাথে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে চায় রেডরা পরিসংখ্যানের সমর্থন নিরঙ্কুশ টার্ফ মোড়ে শেষ পাঁচ এম ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে সালা ফেরমিনোরা উনিশশো নব্বইয়ের পর প্রথমবারের মতো টানা তেরো ম্যাচ জয়ের সুযোগ সালাদের সামনে সবশেষ বিয়াল্লিশ ম্যাচে মাত্র একটিতে হার ড্র সাত
জানুয়ারিতে সবশেষ ম্যান সিটির কাছে দুই এক গোলে হেরেছিল ইউরগেন ক্লপের দল অ্যালিসন খুব দ্রুত সেরে উঠছে তবে পুরো ফিট নয় রিজার্ভ বেঞ্চের সামনে সুযোগ সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়া বার্লি নিজস্ব ছকে খুব বেশি পরিবর্তন আনেন না ওরা শক্তির জায়গা কাজে লাগাতে জানে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ব্রাইটনের বিপক্ষে ম্যান সিটির জয়ের বিকল্প কিছু ভাবছে না শেষ পাঁচ ম্যাচে হারেনি পেপ গার্ডিওলার শিষ্যরা এই ম্যাচে নয়বারের দেখায় একবারও সিটিজেনদের বিরুদ্ধে জয় পায়নি ব্রাইটন এদিকে শেষ ম্যাচে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে হারে বিপদ বাড়িয়েছে ম্যানিউ লালিগায় সময়টা ভালো যাচ্ছে না বার্সিলোনার অ্যাথলেটিকো ভিলবারের কাছে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় আর্নেস্তো ভালভার্ডের দল ওসাসুনা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ওরা ভালো শুরু পেয়েছে লিগে নেইমারের বিষয়ে এখনই মন্তব্য করতে চাই না মেসির পুনর্বাসন ঠিকঠাক এগুচ্ছে আশা করছি ভ্যালেন্সিয়া ম্যাচের আগে ও পুরো ফিট হয়ে যাবে সেরিয়াতে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও স্বস্তিতে নেই ইউভেন্তাস নাপুলের বিপক্ষে বাড়তি সতর্কতা কোচ মারিসিরিও সারির সেরিয়াতে নাপুলের বিপক্ষে শেষ আট হোম ম্যাচে মাত্র একটি হার অন্যদিকে শেষ নয়টি অ্যাও গেমসের বিপক্ষে ছয়টিতে জিতেছে নাপোলি কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাব টেনিসের খবর ইউএস ওপেনে অঘটনে শিকার সিমোনা হালেপ একশো আঠারোতম বাছায় আমেরিকান টেলো টাউনসেন্ডের কাছে দুই ছয় ছয় তিন সাত ছয় গেমে হেরেছেন চতুর্থ বাছায় নিউ ইয়র্কে দাপুটে শুরুর পর ছন্দ হারিয়েছেন হালেপ জোরালো সার্ভ আর ভলিতে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেন টাউনসেন্ড এদিকে আমেরিকান ড্যানিয়াল কলিন্সকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন ক্যারোলিনিয়া ওজনিয়াকি প্রথম সেট চার ছয় ব্যবধানে হারের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান উনিশ নম্বর বাছাই একাধিক ভুলের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি কলিন্স এদিকে আন্তনীয় হংয়ের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার নিক কিরগিয়স বাজে শুরু পর দাপুটে কামব্যাকে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেছেন মারিন চিলিচ মার্সেন স্টেভের বিপক্ষে তার জয় চার ছয় ছয় তিন সাত পাঁচ ছয় তিন কেমে এই ছিল যত খেলায় আমন্ত্রণ পয়ার জন্য